மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒழி இன்று நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய மன ரீதியான உடல் ரீதியான குடும்ப ரீதியான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க மனநல நிபுணர் சுக்ரதா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் நிகழ்ச்சியின் வாயில் அவங்களை சந்திச்சதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஆஹ் இன்று நிகழ்ச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சோகமா இருக்கிறதுக்கும் மன சோர்வா இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்றத தான் பேச போறோம் இந்த வித்தியாசங்கள் எப்படி வேறுபடுது அதை பத்தி சொல்லுவோம் ஸோ மன சோர்வு அப்படிங்கிறதுக்கும் சோகமாக இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் யூஸ்வலாக வந்து ஏதாவது ஃபெயில் ஆகிட்டோம் எக்ஸாமில் அப்படின்னா உடனே டிப்ரெஷனில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரிய டேர்மை எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டிப்ரெஷன் அதாவது மன சோர்வு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க பட் யூஸ்வலாக சோகமாக இருக்கிறதுக்கும் டிப்ரெஷனில் இருக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு சோகமாக இருக்கும்போது ஒருத்தங்க வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் அதாவது எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் இல்லை ஒரு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு இல்லை குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த டைமில் நம்ம சோகமாக ஃபீல் பண்ணுறது ஒரு அப்ராப்ரியேட்டான ஒரு எமோஷன் அது ரொம்ப நார்மலான எமோஷன் பட் அது எப்போ டிப்ரெஷனாக ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது ஒருத்தரோட அன்றாட வாழ்க்கை டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் பட் சோகத்தில் அப்படி கிடையாது அந்த எமோஷன் வந்து ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரமோ அதில் கடந்து போயிடும் பட் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது டூ வீக்ஸ்லேருந்து ஆறு மாதம் ஆகலாம் ஒரு வருஷம் ஆகலாம் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகலாம் ஸோ அது டெய்லி லைஃப்பை பாதிச்சுட்டே வந் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒருத்தருக்கு நார்மலாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு இமயமலையை தூக்குற அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் டெய்லி லைஃப்ல நமக்கு அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் பட் சோகத்துல அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ இதுதான் மேஜரான சோகத்துக்கும் டிப்ரெஷனுக்கும் இருக்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ் இந்த வித்தியாசங்கள் அப்படின்னும் போது இந்த டிப்ரெஷன் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் இப்படி இருக்கும் போது மனநிலைகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க என்னென்ன நிலைக்கு ஆளாவாங்க ஓகே ஸோ இந்த டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு வந்து அன்றாட வாழ்க்கை ஃபஸ்ட்டு பாதிக்கப்படும் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிடிச்ச விஷயங்கள் அதாவது எனக்கு வந்து பாட்டு பாட பிடிக்கும் இல்லை டான்ஸ் ஆட பிடிக்கும் சமைக்க பிடிக்கும் இது எல்லாமே எனக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் பிடிச்ச விஷயமே பிடிக்காமல் இருக்கும் எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களோட தூக்கம் எதர் இன்சோமியாவாக இருப்பாங்க இல்லை ஹைப்பர் சோமியாவாக இருப்பாங்க அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இன்சோமியானா தூக்கமே சுத்தமாக வராமல் இருக்கும் ஹைப்பர் சோமியானா ரொம்ப நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க என் நேரமும் எனக்கு தூக்கம் வருது என் நேரமும் எனக்கு டயர்டாகவே இருக்குது என்னால் எந்திரிக்கவே முடியலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்படிங்கிற விஷயம்லாம் டிப்ரெஷனில் வரும் அவ்வளோதானா ம் டிப்ரெஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள ரொம்ப போல்டா மன தைரியத்தோட வந்து சில விஷயங்களை அவங்க எதிர்கொள்வாங்க அப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி டிப்ரெஷன்ஸ் ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு என்ன பண்றனே தெரியாது அவங்களும் என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ரெசீலியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனில் இருக்கோன்னா அதுலேருந்து மீண்டு பழைய நிலைக்கு நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்குமே உண்டு பட் இந்த டிப்ரெஷனில் வரும்போது ஒரு அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இன்டர்னல் மோட்டிவேஷன் என்னால் இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அந்த டைமில் தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் தேவை அதுவும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவை கண்டிப்பாக ஸோ அந்த டைமில் அவங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்டோ சைக்காட்ரிஸ்டோ ஒரு கவுன்சிலரையோ போய் மீட் பண்ணி ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் வந்திருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க என் பிரச்சனை என் பையனால எனக்கு ஒரே பிரச்சனையா இருக்குது மேல அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு லேடி கூட்டிட்டு போயிடுச்சு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கூட்டிட்டு போயிடுச்சு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவன் கிடைச்சான் அந்த பொம்பளை போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு பொண்ணு எங்க கேஸ்ல பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கு இப்ப என்ன ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்குறான் எனக்கு அப்படியே சூசைட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் வீக் சூசைட் பிரிட்ஜில இருந்து குடிச்சிடலான்ட்டு இங்க பூஜை வச்சு நடந்த அழகு என்ன பொண்ணு அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் குடிச்சு வீட்டுல உட்கார வச்சு என்ன சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு போனாந்து விட்டாங்க மனசு நிம்மதியே இல்லம்மா நான் பி எஸ் என்எல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டேன் நிம்மதியே இல்ல பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு என்ன இந்த டைம் என்ன பண்ணுவோனோ என்ன பிரச்சனை வருமோ வீட்டுல அப்படின்ட்டு அவன் பையனே அவனுக்கு பிடிக்கல அவங்க அப்பா பண்றது பிடிக்
தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் சர்வீஸ் என்னோட சர்வீஸ் பணத்துல அப்படியே கட்டினாங்க வீட்டை யாரும் ஒரு பைசா கிடையாது பதட்டமாட்டி <laughs> சம்டைம்ஸ் இந்த சூசைடல் தாட்ஸ் கூட வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இங்கே சப்போர்ட் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் தனியாக இல்லை அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை உங்கள் அருகாமையில் உங்கள் நம்பிக்கையான அவங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட இதை பற்றி கலந்து பேசியிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க தொலைக்காட்சி வச்சு பேசுறாங்க அதுக்கு நான் விடையே சொல்லிடுங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நேர நேரக்கட்டத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வீட் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட அப்பாவாக இருக்கலாம் இல்லை கூட பிறந்த அண்ணா தங்கச்சியாக இருக்கலாம் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம போய் கலந்து பேசணும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பேஸ் பேசுகிறதே ஒரு பெரிய தீர்வாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஸோ பேசினதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக போய் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனலை மீட் பண்ணோம்னா இதுக்கான விடை கிடைக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு இறந்து போயிடலாம் போல இருக்கு எதுக்காக உயிரோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஸான தாட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது கண்டிப்பா நம்ம ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் ஒரு உயிரோட மதிப்பு என்னங்கிறது அந்த டைம்ல தெரியாது இம்பல்சிவா டக்குன்னு அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ஏதாவது முடிவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த நேரத்துல போயிட்டு நம்ம நம்ம நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கிட்ட அக்கறை இருக்கிறவங்க கிட்ட கலந்து பேசினா கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் தொலைக்காட்சியுடைய ஒளியை குறைச்சிடுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 ப்ராப்ளம்காக நீங்க ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்க கேக்குதாமா நம்ம மனசு சோர்வு குறித்து பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆமா இதனால உடல் நிலையில என்ன மாதிரி பாதிப்புகள் எல்லாம் ஏற்படும் அன்றாட வேலையை செய்ய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கோம் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஓகே உடல் நிலை அப்படிங்கிறது எப்படி பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா சாப்பாடு மெயினா எதர் சுத்தமா பிடிக்காம போயிடும் பசி எடுக்குது ஆனா என்னால சாப்பிட முடியல இல்ல ரொம்ப பசிக்குது ஏதாவது குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன்ஸுக்கு எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தோணும் அண்ட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து உடம்புக்கு ஏதாவது வர்றது இந்த ஃபீவர் வருது கோல்டு வருதுன்னு மாத்தி மாத்தி இம்யூன் சிஸ்டமும் வீக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் பாதிக்கப்படும் ஒரு சின்ன வேலையை பண்றதும் கஷ்டமா போயிடும் ஒரு சின்ன வேலை பண்றாங்க ஒரு டெய்லி லைஃப்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க ஒரு நார்மலா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க முடியல ஒர்க் ஆபீஸ்க்கு போறேன் அங்க போய் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல போக்கஸ் பண்ண முடியல ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு அதனால அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலும் குறைஞ்சிடும் ஆபீஸ்லயா இருக்கட்டும் ஸ்கூல்லயா இருக்கட்டும் காலேஜா இருக்கட்டும் சோ அவங்களோட அவங்களோட பேஷன் என்னவோ இல்ல அவங்களோட ஒர்க் என்னவோ அதுல அவங்களால போக்கஸ் பண்ண முடியாது தொடர்ந்து பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் மாலதி இனிப்பில இருக்கீங்க மனா பேசுது கேக்குதா புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு ஒரே பிரச்சனை ஒரே கஷ்டம் வீட்டுல அதால நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது மன அழுத்தம் ஜாஸ்தியா வருது எனக்கு அடிக்கடிக்கு ஏண்டா இருக்கும் நம்ம சூசைட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னுதான் எனக்கு தோணுது அழுது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி எனக்கு உடம்பு ரொம்ப சுத்தமா ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க மேடம் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம நான் ரெண்டு குழந்தைங்க வச்சுட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் கூட நான் சொல்றது அவர் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன பேச வரேன்றது கூட அவர் காது கொடுத்து கேக்குறதுக்கான இதுல அவர் இல்ல அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் என்ன செய்யறது யார்கிட்ட போயிட்டு நம்மளுடைய கஷ்டத்தை சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட தெரியாம இருக்க மேடம் அதனால எனக்கு உடம்பால நிறைய ப்ராப்ளம் வருது ரொம்ப டயர்டு வருது தூக்கம் அடிக்கடி இப்படி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாமான் இருக்கு வேலைக்கு போக முடியல வீட்டுல வேலை பார்க்க முடியல ரொம்ப எப்படி சொல்றதுலயும் தெரியுதுங்க மேடம் உடம்பு ஃபுல்லா ரொம்ப வலியா இருக்கு டயர்ட்னஸ் குழந்தைங்களை கவனிக்க முடியல வீட்டுல என்ன நான் வேலைக்கும் போகணும் வீட்டையும் பார்க்கணும் குழந்தைங்களையும் பார்க்கணும் போது என்னோட என்னுடைய கஷ்டத்தை எப்படி நான் வெளிப்படுத்துறதுன்றது கூட எனக்கு தெரியலங்க மேடம் 
ஓகே மாலதி நீங்க சொல்றத கேட்கும் போது உங்க ஹஸ்பண்ட்னால வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கறதுனால நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கறது புரியுது இதனால தூக்கம் பசி உங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு புரியுது ஸோ யூஸ்வலா யூஸ்வலா வந்து நம்மளால ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது அது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சிஸ்டர் அண்ட் பிரதரா இருக்கலாம் நம்மளால இன்னொரு பர்சனை மாத்துறது பிராக்டிக்கலான விஷயம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால நம்மளையே நம்ம மாத்திக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும் அது மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற விஷயம் இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றது பாசிபிள் கிடையாது அப்படியே பாசிபிளா இருந்தாலும் அது ஒரு கரெக்டான விஷயமும் கிடையாது இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணணும் அவங்கள பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ட்ராமா ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது நம்ம பண்றது தவிர் தவிர்க்கலாம் பட் நம்ம இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் நான் எதுலலாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அதுல இருந்து நான் எப்படி எப்படி எல்லாம் வெளியில வர்றது அப்படிங்கறதுல நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தூக்கம் சரியில்லையா ஓகே எதனால தூக்கம் சரியில்லை நமக்கு என்னென்ன எண்ணங்கள் வருது அந்த நேரத்துல சாப்பிட பிடிக்கலையா ஏன் சாப்பிட பிடிக்கலான்னு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை பத்தி யோசிச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் யார்கிட்ட பேசலாம் அண்ட் யூஸ்வலா நான் என்ன சொல்வேன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவகிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு போய் கேட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா நான் இருக்கேன்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்க்கு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் இதை எப்படி வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க எந்த அட்வைஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த சஜஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களை நீங்களே வந்து தீர்வு கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக இப்போ மேரிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது யூஸ்வலாக கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடியோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷனை தான் மெயினாக பார்ப்பாங்க ஸோ இதனால தான் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை சுத்தமாக ஒதுக்கிடுறாங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிற கெமிஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்பேட்டபிலிட்டிக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கம்பேட்டபிலிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி டோட்டலாக வந்து ஃபிசிக்கல் இதை வச்சு தான் வர்றதே ஸோ ஃபிசிக்கலாக வந்து பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது ஜோடி பொருத்தம் நல்லா இருக்கும் ஃபோட்டோலலாம் நல்லா தெரியும் இப்படிங்கிறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பட் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு இருக்கிற புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு இவங்களோட சகிச்சுக்கிட்டு வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இறங்கினோம்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு தொடர்ந்து பேசலாம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் காயத்ரி உங்க பிரச்சனை தொடர்ந்து சொல்லுங்க எனக்கு வந்து எது சொன்னாலுமே ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருக்கு யார்கிட்ட பேசினாலுமே ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருக்கு தலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் வேற என்ன பண்ணுதுங்க ஞாபகமே இருக்க மாட்டேங்குது வயசு என்னம்மா நாப்பத்தி ரெண்டு ஆகுது நாப்பத்தி ரெண்டு ஆகுது எவ்வளவு நாளா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமாவே இப்படி இருக்குது ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது இல்ல உடம்புக்கு ஏதாவது வந்தது அதுல இருந்து தான் எனக்கு இப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது உண்டா ஆமாங்க நாங்க வந்து அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தந்து கட்டியிருந்தோமா பிரிஞ்சோம் இப்போ கொஞ்சம் பிசினஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் விட்டுட்டோம் அதனால புதுசா உண்டாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது அது ரொம்ப அது யோசி யோசி ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் வலிக்குது ஓகே பயமா வேற இருக்கு இனிமேல் பண்ணா நம்ம கரெக்டா பண்ணிருவோமா எப்படின்றது பயமா இருக்கு ஓகே இதுக்கு ஏதாவது நீங்க ஆல்ரெடி ஏதாவது ரெமிடி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா மாத்திரை ஏதாவது எடுத்து என்ன கேக்குறீங்க மாத்திரை இல்ல எந்த விதமான ஹெல்ப் ஆவது நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா மாத்திரை தான் சத்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி மாத்திரை கொடுப்பாங்க மேம் ஓகே இந்த பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு இத பத்தி யார்கிட்டயாவது பேசிருக்கீங்களா இல்ல யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத பத்தி யார்கிட்டயாவது பேசுங்க நம்பிக்கை இருக்கிற ஒருத்தர் உங்களுக்கு யார் மேல நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க கிட்ட போய் முதல்ல பேசுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் சீக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு தலைவலி வருது இதெல்லாம் வந்து உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தோட ரிலேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா இது பியூரா வந்து நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் இது கரெக்டா இந்த
வீட்டுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அடம்பிடிக்கிறது <laughs> <laughs> வணக்கம் வசந்தி மா கேக்குதா வணக்கம் வணக்கம் மா தொடர்ந்து பேசுங்க உங்க பிரச்சனை சொல்லுங்க மா வணக்கம் சொல்லுங்க வசந்தி சொல்லுங்க தொலைக்காட்சியை பாக்குறீங்களா ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு மேல் காணாம பேசு கழிக்கிறேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கள நம்ம இழந்துட்டோம் தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக தான் செய்யும் யாராக இருந்தாலுமே ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுறது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து இப்போ நம்ம பிடிச்சவங்க இறந்துட்டாங்க நம்ம அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்லை நம்ம பிடிச்ச பாட்டி இறந்துட்டாங்க தாத்தா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும் அழுக வரும் ரெண்டு நாள் சாப்பிட மாட்டோம் தூங்க மாட்டோம் அதை பற்றியே திரும்ப திரும்ப நினச்சிட்ருப்போம் பட் இது எப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸில் சரியாகாமல் டூ வீக்ஸ்க்கு மேலேயும் இப்போ அவங்க அஞ்சு மாதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஏன் இது ப்ராப்ளம்னா இந்த அஞ்சு மாதமாக அவங்க அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாமல் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே தவிக்கிறாங்க ஸோ அந்த பையனை பற்றின நினை நினைவுகள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோமே இப்படிலாம் இருந்தோமே இப்போ இல்லாமல் போயிட்டானே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை கண்டிப்பாக மனசுக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யும் இதிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க ஹஸ்பண்டுக்கு சப்போர்ட்டாக ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ பையனோட நினைவுகள் வரும்போது சேர்ந்து அவங்க பையனுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணலாம் ஸோ அந்த பர்சன் தான் இல்லையே தவிர அந்த பர்சனோட மெமரிஸ் அப்படியே தான் இருக்கு ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் மெமரிஸ் எப்போவுமே ஸோ அவங்கள இப்படிலாம் வளர்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு செரிஷ் பண்ணுற மாதிரியான நினைவுகளை கொண்டு வரலாம் அப்படியும் இதுல இருந்து வெளியில வர முடியல எனக்கு என் பையன் வேணும் சில பேர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா இல்லை இல்லை அவன் சாகல என் கூட தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விதமான கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படிலாம் வந்து இதுல இருந்து வெளியில வரலாம் சில பேருக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயங்கள்ல ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த கத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்ல புது புது மனிதர்களோட பேச ஆரம்பிப்பாங்க புதுசா ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இதுல இருந்து வெளியில வர்றது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நிறைய பேர் மனசோர்வு மன அழுத்தம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு உள்ளாகுறாங்க இருந்தாலும் உடம்பு சரியில்லைன்னா மருத்துவரை போய் பாக்குற இவங்க ஏன் மனநல மருத்துவரை போய் பாக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க எஸ் ஏன்னா இதை சுத்தி நிறைய ஸ்டிக்மா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஜோனம் வருதுன்னா ஒரு டாக்டரை பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப காமனான விஷயம் எனக்கு ஜோனம் இருந்தது டாக்டரை பார்த்தேன் அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க பட் எனக்கு வந்து மனசு சரியில்லைன்னு நான் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டியோ இல்லை ஒரு சைக்காலஜிஸ்டியோ இல்லை வேற ஏதாவது மனநல நிபுணரையோ போய் பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன உனக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு லேபிள் உனக்கு என்ன லூசானி இந்த மாதிரியான டேக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நம்மளே நிறையா வாட்டி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இவன் ஒரு லூஸ் இவன் ஒரு பைத்தியம் இவன் கிறுக்கு இந்த மாதிரியான டேக் வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி லேபிளிங் இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால கூச்சம் கூச்சப்படுவாங்க நம்மளும் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனால் நமக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர தான் செய்யும் பட் இதுலேருந்து நிறையா பேர் மீண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆமாம் எனக்கு ஜுரம் வர மாதிரி நான் எப்படி பார்க்குறனோ எனக்கு மனசு சரியில்லைன்னு பார்க்குறது நார்மல் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கிறதே ரொம்ப நிறையாவா இருக்கு பட் ஸ்டில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க மனநலிருக்குறன பிறழ்வுன்னு ஒன்று இருக்குது மன சுழற்சின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா எப்போ யாருக்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எப்போ வருதுன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு சுச்சுவேஷன் இதை என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதப்போ அப்போ தான் வந்து வருது ஸோ எப்படி எப்படிலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது கோப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கலாம் அது கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஸோ இப்போ நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் வருது நாளைக்கு எனக்கு வேலை போக போகுது அப்படின்னா நான் எப்படி கோப் பண்ணலாம் முன்னாடியே நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது எக்ஸாம் மாதிரி பட் ஸ்டில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் வந்தாலுமே நம்ம இப்படி இப்படிலாம் கோப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பழகிறது புதுசாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஹாபி கற்றுக்கிறது இல்லை ஒரு புது செட் ஆஃப் சர்க்கிளோட இணைஞ்சு இருக்கிறது புது புது புதுசா புக்ஸ் படிக்கிறது மியூசிக் கேட்கறது பியானோ வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் புதுசா பண்ணும் போது இட் வில் ஹெல்ப் இன் கோப்பிங் மக்கள் வணக்கம் 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 தொடர்ந்து பேசுங்க உங்க பிரச்சனை சொல்லுங்க எனக்கே ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு மேடம் வீட்டுல வந்து அம்மா வீட்டுல இருக்கேன் நான் எந்த வேலையுமே செய்யாம இருந்து பழக்கப்பட்டேன் மேடம் அதனால வந்து நான் நான் வந்து இங்க வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து செய்ய முடியல என்னால என்ன சொல்றது என் என் பசங்களே என்னால வந்து காலையில எழுந்து ஸ்கூல் கிளப்பி விட முடியல வீட்டு வேலைகளையும் பார்க்க முடியல வீட்லயே வீட்லயேதான் இருக்கேன் எங்கேயுமே போகணும்னு போன மாட்டேது ஓகே கல்யாணம் ஆன புதுசுல இருந்தே இப்படிதான் ரொம்ப அப்படியே மனசு கஷ்டமா இருக்கு ரெண்டு பேத்துக்கு இதனால ரொம்ப பிரச்சனை மேடம் என்ன சொல்றது செய்ய மாட்டேன் குடும்ப தலைவி 
நீ வந்து எல்லாத்தையும் நீ இதா பாக்கணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது மத்த பொம்பளைங்க பொறுப்பா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு பொறுப்பா இருக்க தெரியல மேடம் ஓகே பொறுப்பா இருக்கிறதுனா என்னமா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் மேடம் புரியுதுமா புரியுது எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணமாகி என்ன மேடம் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுமா கல்யாணமாகி கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி திடீர்னு ஒரு புது அட்மாஸ்பியர்ல போய் இருந்து நீ இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணாதான் நீ ஒரு பொறுப்பான மனுஷி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்கு சோ இதனால அவங்க பண்ண முடியல அப்படிங்கிற போதுமே இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பொறுப்பான பொண்ணு இல்ல பொறுப்பான ஒரு ஒய்ஃப் இல்ல பொறுப்பான ஒரு அம்மாவா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கத்தினாலதான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு தோணுது மன கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன் வந்து செய்ய வந்து முடியலையா இல்ல செய்யறதுக்கு ஆர்வம் இல்லையா அப்படிங்கறத அவங்க யோசிக்கணும் நமக்கு ஆர்வம் இல்லாம இருக்கோமா இல்ல வந்து நமக்கு ஆர்வம் இருந்தும் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு அப்படி வந்து ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னா ஆர்வம் வர்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம பசங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ஆக்ஷன் என்ன ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அப்படி வந்து ஆர்வம் இருக்கு ஆனா என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு உடல் ரீதியா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்துக்குமே தெளிவான விளக்கங்கள் தந்திருக்கீங்க வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி